Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar as principais coisas que eu gostei do Motorola Razer 40. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então o primeiro ponto seguindo a linha do Galaxy Z Flip 5, o que eu mais gostei desse aparelho é justamente o o, o formato dele, esse formato de dobrar o aparelho pela metade e ele sair né, de um tamanho desse aqui para um tamanho minúsculo, pequenininho desse aqui, para mim é um, uma vantagem incrível, principalmente se você usa em grandes cidades. Ele é mais discreto né, para você andar, porque não tem aquele volume grande ali no bolso, que dá para ver que tem um celular caro e tal, ele fica pequenininho. Pra, no caso das mulheres, é, não importa o tamanho da bolsa, mesmo que a bolsa seja pequena, esse cara aqui vai ficar excelente, vai ter um, um, ali um tamanho que vai dar para colocar muita coisa na bolsa, mesmo a bolsa sendo pequena. Por exemplo, se for é, bolsa pequenininha assim desse tamanho, dá para colocar a carteira de um lado e o celular do outro, mais um monte de coisa. Então, realmente é um, um tamanho, um, um, um formato ali que me agradou bastante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, ainda falando é, é, do, 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 da construção do aparelho, é, da mesma forma que eu gostei muito do Z Flip de não ter uh, uh, espaço para passar um fio de cabelo aqui, esse aparelho tem o mesmo esquema, tá? Ele tem um, um conceito diferente aqui na lateral, ele é mais arredondado, mas não passa um fio de cabelo aqui, na, na, mesmo próximo da dobradiça. Então, realmente, ele está muito, muito bonito muito bem construído e assim, a aparência é ótima, não tenho o que falar. Um ponto que me, me chamou, outro ponto né, que me chamou muita atenção aqui, diferente dos outros aparelhos dobráveis, até da própria Motorola, esse aparelho aqui ele não tem vidro, ele só tem vidro aqui nessa parte, um visor pequenininho, então ele passa uma sensação de maior segurança de usar. É, e ainda vem na caixa uma capinha, então é muito legal você já ter a capinha dentro da caixa, mas aquela história, se você não quiser utilizar, claro que ele pode acabar sujando esse couro vegano aqui, mas tirando essa questão de, de, de sujar, que talvez dê certo limpar com lenço umedecido, não sei, não, é, pelo menos um paninho úmido bem leve acho que deve limpar, com muito cuidado, vale a pena entrar no site da Motorola para saber como fazer, né? mas você tem um aparelho mais robusto, então isso eu gostei bastante. Aqui você vai ter mais resistência do que um aparelho que é vidro dos dois lados, então isso é outro ponto que eu gostei bastante. Aqui a tela, ela é, tem algumas informações, mas nada além do básico, então você não vai conseguir tirar fotos, você não vai conseguir fazer muita coisa com ele fechado, isso não é a melhor coisa do mundo, mas... É, você tem um aparelho muito mais robusto, então você perde um pouco da possibilidade de utilização de outras funções com essa tela, incluindo tirar fotos, se ver na foto e tudo mais, mas por outro lado você tem um aparelho muito mais robusto, eu acho muito interessante ter esse aparelho mais forte. Outro ponto interessante que vale a pena sempre mostrar, nós temos aqui o modo Red 4, que não tem no concorrente. Então isso é muito útil e muito interessante. Não é que você vai usar, não é uma função que você vai usar todo dia o modo Dex ou Red 4. Mas se você tiver numa viagem, se você tiver uma emergência, tiver um cliente sem um computador, isso aqui pode salvar seu dia. Então realmente é muito interessante ter este tipo de solução num aparelho que é um intermediário premium, não é nem o top de linha dos dobráveis da Motorola. Outro ponto que vale a pena mencionar, aqui nós temos uma câmera com é, é, várias possibilidades de uso, aqui você tem a, aqui proporções diferentes, né? aqui você consegue ver a tela aqui funcionando para chamar atenção, principalmente de criança na hora de tirar foto, isso é muito legal, e o, o resultado geral das fotos aqui eu sempre achei muito, muito bom, muito satisfatório. E você tem a possibilidade de tirar fotos com é, 64 megapixels, então isso também eu achei muito interessante. Isso aqui você vai precisar ir aqui no mais e 
clicar em ultra resolução aqui 64 megapixels. Com isso, eu já mostrei em outros vídeos, dá para você tirar uma foto como essa que eu tirei aqui, com cores muito bonitas, diga-se de passagem, e fazer um recorte aqui, mantendo uma resolução super alta, uma definição super legal. Olha a distância que está essa foto. Só que é uma foto de 64 megapixels, então eu achei muito interessante ter essa possibilidade de uso, assim como o, o Red 4, que seria o modo DeX desse aparelho. Bom, é, tudo bem, ele não tem o melhor processador do mundo, mas ele tem, o, ele tem o Snapdragon 7 geração 1 e não o 8 geração 2, que tem nos dobráveis atuais do concorrente e até no dobrável top de linha da Motorola, só que o top de linha da Motorola é um Snapdragon 8 geração 1. Então esse aparelho aqui, ele seria assim considerado pelo processador um intermediário premium, mas é, é aquilo, o que parece uma desvantagem, porque você não vai jogar com tudo no máximo, mas é, acaba sendo uma vantagem porque o preço dele é inferior aos concorrentes da própria marca, né? ele é mais barato do que o o Motorola Razr 40 Ultra é mais barato do que o Samsung Z Flip 5 e ainda assim ele tem uma câmera com maior resolução do que o Z Flip 5, tem o modo desktop. Claro, no Z Flip 5 você vai jogar com um grid de esporte com uh, todos os detalhes gráficos imagináveis e aqui não. Mas aqui você tem uma tela de 144, que é uma tela super fluida, mais até fluida do que a tela de 120 Hz que você tem no dobrável da Samsung. Então, sim, tem, como tudo nessa vida, tem vantagens e desvantagens, mas de uma maneira geral, eu fiquei muito satisfeito com a câmera, mesmo em modo noturno, ela está bem redondinha, bem legal, claro, não é uma, uma câmera de um é, S23 Ultra, não é uma câmera de um um iPhone 14 Pro, mas é uma câmera que não faz feio, que tira fotos, grava vídeos bem interessantes, com, com um desempenho muito bom e com um pacote compacto e mais em conta e mais barato e o principal, né, robusto, não é vidro, então eu sentia uma sensação muito boa, eu me senti seguro de usar esse cara aqui, colocando ele no bolso, mesmo sem capinha, eu senti seguro, eu não achei que, é, é para vocês terem uma ideia, a única preocupação que eu tive foi de manchar ele com a calça jeans, eu não tive nenhuma preocupação de, de risco de qualquer outra coisa, Veja como, a, como é interessante quando você não tem vidro por toda parte. Dá até para pensar em usar sem capinha, o que é bem legal, porque é aquela história, né? Parece, na minha opinião, o, os aparelhos são tão bonitos e nós acabamos usando sempre com capinha porque tem medo de quebra, aquela riscar e tudo mais. E esse aparelho ele consegue manter a beleza, consegue manter um hardware muito interessante e ainda sendo mais robusto do que outros modelos. Então, o aparelho está muito legal, mais legal do que eu poderia imaginar. É, esse ano eu estou fã desses dobráveis. É, apesar de gostar da linha Fold, eu tô, até tive a sorte né, de receber os dois é, dobráveis, tanto o da Samsung quanto o da Motorola no, ao mesmo tempo, e, então foi muito legal ver o nível que os dois chegaram e como esses aparelhos são legais, são interessantes de usar, né? E, e como o desempenho deles está excelente. Então, realmente, a experiência foi muito boa e eu recomendo sempre para quem não é desastrado, quem não tem o costume de derrubar celular no chão, uh, ter essa, essa experiência experimentar um dobrável, usar aí durante uma temporada para ver se realmente é tudo isso ou não, mas eu posso garantir que você vai se sentir muito bem com o aparelho no bolso, muito bem com o aparelho na mão, é, vai se sentir mais seguro até, vai poder, no caso desse aqui, tirar as fotos com a tela fechada. Então, assim, são somente vantagens, mas voltando para o aparelho, que é o, o aparelho objeto desse vídeo, é, eu fiquei muito feliz em poder receber esse aparelho e me surpreendeu que eu gostei até um pouco mais do que o um modelo mais caro. É bem curioso isso, mas eu fiquei bem é, feliz e me senti bem, bem mais até seguro né, de que não ia ter nenhum risco de quebra com esse aparelho do que com o modelo mais caro da própria Motorola. Então é isso aí.
Bom, pessoal, então é isso e fica aí o, o parabéns aí para a Motorola por ter feito um dobrável intermediário premium. Então é a possibilidade, de repente, a chance de muita gente que olhava ali para um, por um, é, um Flip ou até mesmo para um Motorola Razr 40 Ultra e falava, pô, isso aqui é caro, não é para mim. De repente é, não que seja barato, tá? Mas é uma opção interessante para quem quer gastar menos e quer ter essa experiência de um celular dobrável. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.